எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் பேச்சுலர் ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து ஈஸியாக ஒரு சாம்பார் எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தோரம்பர் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு பாசிப்பருப்பு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் சாம்பார் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெல்லம் புளி ஒரு எலுமிச்சம் பழம் அளவு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவைக்கு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு முருங்கைக்காய் ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் ஒரு நாலு காஞ்ச மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தழை ரீஃபைண்ட் ஆயில் இப்போ பாருங்க ஒரு குக்கர் எடுத்துங்க தோரம்பருப்பு வந்து இந்த அளவு எந்த அளவுன்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை அந்த அளவு இது பாருங்கள் தோரம்பருப்பு ஒரு டம்ளர் போட்டிருக்கேன் நான் இந்த டம்ளரில் அதே டம்ளரில் வந்து பாசிப்பருப்பு அரை டம்ளர் பாசிப்பருப்பு எதுக்குன்னா சாம்பாருக்கு நல்லா கொழுப்பு கிடைக்கும் இது ரெண்டும் நல்லா கழுவி எடுத்துகிட்டு வரேன் நான் இப்போ பாருங்கள் கேஸ் பற்ற வச்சு அதில் வந்து இந்த டம்ளருக்கு ஒரு நாலு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இப்போது அதில் வந்து இந்த மஞ்சத்தூள் இந்த சின்ன வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகாய் இப்போ குக்கரை வந்து நல்லா டைட்டாக மூடிடுங்க மூடி ரெண்டு விசில் ஸ்டீம் வந்த அப்புறம் வெயிட் போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்ல ஸ்டீம் வருது பாருங்கள் இந்த டைமில் வந்து நம்ம வெயிட் போடலாம் வெயிட் போட்டு ரெண்டு விசில் வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் ரெண்டு விசில் வந்த உடனே நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கேஸை இப்போ மறுபடியும் இந்த வெயிட் எடுத்துடலாம் நம்ம அது பாருங்கள் ஸ்டீம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போனதுக்கு அப்புறம் தான் வெயிட் எடுக்கணும் பாருங்கள் ரிலீஸ் பண்ணாவே தெரியும் இப்போ குக்கரை வந்து மெதுவாக திறக்கலாம் பாருங்க இந்த பருப்பு தக்காளி பச்சை மிளகாயெல்லாம் நல்லா வெந்துச்சு பாருங்க இப்போ நீங்க வந்து இந்த முருங்கைக்காயை போடலாம் முருங்கைக்காய் வந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டீங்கன்னா எல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் இப்போ இந்த முருங்கைக்காய் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு கேஸ் பற்ற வச்சு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வைங்க உப்பு தேவைக்கு இப்போ கொஞ்சமாக போடுங்க நம்ம தேவைன்னா அப்புறம் கூட போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் மூடிடுங்க மூடி இந்த ஸ்டீம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் போடக்கூடாது ஸ்டீம் வரட்டும் ஒரு ரெண்டு கொதி வரட்டும் நல்லா வேகணும் முருங்கைக்காய் நல்லா வேகிற வரைக்கும் விடுங்க பாருங்கள் நல்ல ஸ்டீம் வருது உள்ளே நல்லா கொதிக்குது ரொம்ப நேரம் விடாதீங்க அடி பிடிச்சிடும் இப்போ வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு ஸ்லோ பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்டீம் அடங்கிடும் இந்த ஸ்டீம் வந்து குறைஞ்ச உடனே குக்கரை வந்து மெதுவாக தொடங்கணும் நல்லா கிளறி விடுங்க இப்போ நம்ம வந்து அந்த புளி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா கரைச்சி எடுத்துருங்க அந்த புளியை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு நல்லா கரைச்சி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ மறுபடியும் மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ நம்ம சாம்பார் தாளிச்சிடலாம் நம்ம ஒரு பேனை வச்சு கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் நல்லா சூடான உடனே நம்ம கடுகு போடணும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இந்த சாம்பார் வந்து சாப்பாட்டுக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது வந்து வெறும் முருங்கைக்காய் போட்டது தான் முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது இப்போது நம்ம கருவேப்பிலையை போடலாம் இந்த காஞ்ச மிளகாய் இந்த தாளிப்பு தாங்க இந்த சாம்பாருக்கு வந்து ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் பெருங்காயத்தூள் போடுறேங்க ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் பெருங்காயத்தூள் இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் இல்லை சாம்பார் தூள் இல்லைன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியாக தூள் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் அது பாருங்கள் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த பச்சை வாசுற போகிற வரைக்கும் சும்மா அப்படி லைட்டாக வறுத்துருங்க இப்போது இந்த கொதிச்சிட்டு இருக்கிற சாம்பார் அது பாருங்கள் அதில் ஊற்றிடுங்க இப்போது இந்த வெல்லம் இந்த சாம்பாரோட டேஸ்ட்டே இந்த வெல்லம் தாங்க உங்களுக்கு வருத்த அரைச்ச சாம்பார் வந்து என்னோடய அடுத்த வீடியோவில் நான் போடுறேன் இது வந்து ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு சாம்பார் எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் குக்கர் வச்சு ஆன் கேஸ் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆஃப் அன் ஹவரில் சாம்பார் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது தாங்க இதனுடைய கரெக்டு கன்சிஸ்டன்சி இது பாருங்கள் ரொம்ப திக்காகவும் இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் ஆஃபீஸ் போகிறவங்க காலையில் ஈஸியாக அந்த சாம்பார் செய்யலாம் ஒரே ஒரு கொதி வரட்டுங்க கொதி வந்துடுச்சு பாருங்கள் இந்த சாம்பாருக்கு வந்து காரம் உப்பெல்லாம் வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டு தாங்க இது காரம் கொஞ்சம் வேணும்னா நம்ம சாம்பார் தூள் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் சூப்பரான சாம்பார் ரெடி முருங்கைக்காய் சாம்பார் இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த கொத்தமல்லி தழை விடுங்க நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்து உங்கள் ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்